जैसे कि हमें पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल सोडुक माजी से एन वी और सी की तैयारी करते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो चलिए लो लेट्स स्टार्ट देखिए दोस्तों जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पांच उनका बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे उनको पांच किंगडम्स पे डिवाइड की गई है तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले दो तरह के होते हैं एक होती है प्रोकारियोर्स और दूसरा होता है यूकारियोर्स तो जो प्रोकारियोर्स होती है वो किंगडम मोनिरा होती है वो किंगडम मोनिरा पे आती है और जो यूकारियोर्स होती है वो वो दो तरह के होते हैं एक यूनिसेलर और एक मल्टी सेलर तो जो यूनिसेलर होती है वो किंगडम प्रोटिस्टा पे आती है और जो मल्टी सेलर होती है वो दो तरह की होती है एक तो जिसका सलवाल होती है और दूसरे जिसका सलवाल ही नहीं होती है तो जिसका सलवाल होती नहीं है वो होती है किंगडम एनिमल या पे और जिनका सलवाल होती है वो एक तो जो परफॉर्म नहीं करती फोटोसिंथेसिस और एक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है वो होती है किंगडम प्लान्टी पे वो आती है किंगडम प्लान्टी पे और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती है वो आती है किंगडम फंगाई पे तो चलिए हम अब इसको डिटेल पे देखेंगे मोनिरा को देखो दोस्तों जो मोनिरा होती है वो जो सारे प्रोकारियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होती है वो सारे मोनिरा पे होती है मोनिरा पे आती है तो पहले जो प्रोकारियोटिक नेचर यानी कि उनका जो प्रोकारियोटिक सेल जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं होती है न्यूक्लियस पे और वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म पे होती है और उसको उस चीज़ को जो जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनाइज नहीं होती है न्यूक्लियस पे और वो जो होती है साइटोप्लाज्म पे जो होती है इन द साइटोप्लाज्म तो उसको हम न्यूक्लियड कहते हैं तो अब जो प्रोकारियोटिक नेचर होती है उस पर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोलकी अपरेटस प्लास्टिड्स लाइजोम्स वो सारे होती नहीं है वो सारे एबसेंट होती है तो जो यूनिसेलर नेचर जैसे मोनिरस जो होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलर होती है इन फिलामेंट्स एंड कॉलोनीस जो सेल्स होती है वो सिमिलर और इंडिपेंडेंट होती है ठीक है तो जो मोनिरस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक भी हो सकती है या हेट्रोट्रोपिक भी हो सकती है तो जो ऑटोट्रोपिक होती है जैसे ब्लू ग्रीन एल की जो होती है वो ऑटोट्रोपिक होती है और जो माइकोप्लाज्मा और कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट बैक्टीरिया वो सारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स का सेलवल होता है और किसी का होता नहीं है तो जिनका होता है सेलवल उस ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल की उनका सेलवल होते हैं और दूसरे उन पर जैसे जिनका नहीं होता है जैसे माइकोप्लाज्मा उन पर सलवल नहीं होती है तो देखिए मोनिका मोनिरा का जो एग्जांपल्स है जैसे ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी को हम सियानो बैक्टीरिया भी कहते हैं जैसे एनाबेना नोस्टॉक और बैक्टीरिया जैसे वाइब्रियो क्लोरे क्लोस्ट्रीडम बोटूलिनम एस्टेरिया कोली ठीक है और जो माइक्रोप्लाज्मा ये सारे चीज़ों मोनिरा पे आते हैं तो अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा जो प्रोटिस्टा होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूनिसेलर होते हैं जिन पे यूकारियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ठीक है दोस्तों तो ये वाला जो हमारा मोनिरा था वो यूनिसेलर और प्रोकारियोटिक का था और ये जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलर और यूकारियोटिक है तो ये जो प्रोटिस्टा पे, पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ट्यू न्यूक्लियस होती है और उनका मेम्ब्रेन बाउंड अदर सेल ऑर्गेनल्स भी होती है और उसमें से कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिनका जिनका सलवाल होती है और किसी किसी का होती नहीं है तो जिनका होती है जैसे मोस्ट प्रोटोसिंथेसिक प्रोटिस्ट का होती है सलवाल और जो प्रोटोजॉन प्रोटिस्ट है उनका सलवाल नहीं होती है तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इस प्रोटिस्टा का वो मेनली ऑटोट्रॉपिक होती है और हेट्रोट्रॉपिक हो, होती है तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जैसे एलगे और डायटम्स और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटोजोन्स तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सिलिया होता है ये सिलिया कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या वी प्लेक फ्लैगलम भी होता है या सीडोपोडिया होती है तो जो पैरामेसियम होती है उनका सिलिया होती है यूग्लेना का फ्लैगलम होती है और एमोबिया का सीडोपोडियो होती है जो लोकोमोशन पे हेल्प करती है इन 
इन एनिमल्स को ठीक है तो आप देख सकते हैं इनका जो एमोइबा का जो सीडोपोडिया है ये जो युगलेना का फ्लैगल्ला है इनका जो पैरामीशियम का सिलिया है आप देख सकते हैं तब देखिए ये जो प्रोटिस्टा है इनका एग्जाम्पल्स जैसे यूनिसलर एलगा जैसे क्लैमाइडोमोनस और क्लोरेला और जो दूसरे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल्स जैसे डायाटॉम्स डायनोफ्लैगलेट्स प्रोटोजोआ जैसे एमोइबा प्लाज्मोडियम यूगलेना पैरामीशियम प्लाज्मोडियम यानी कि जो मेरे मलेरिया का डिजीज करता है तो अब हम जाएंगे हमारा किंगडम फंगाई पे तो देखिए ये जो किंगडम फंगाई है ये एक तरह की किंगडम है और जो फंगाई हमको पता है फंगाई कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ठीक है यानी कि ये जो इस पर मतलब क्लोरोफिल नहीं होती है यानी कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होती है ये जो फंगाई होती है वो यूकारोटिक होती है और ये यूनिसलर भी हो सकती है ये मल्टी सेलर भी हो सकती है तो जैसे ना जैसे यूनिसलर जैसे ईस्ट हो सकती है या मल्टी सेलर जैसे कुछ कुछ फंगाई हो सकती है अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक है मतलब इनमें खाली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फाउंड होती है तो जो फूड होती है वो गेंड होती है इधर सेप्रोफाइटिकली या पैरासाइटिकली तो जो सेप्रोफाइटिकली जैसे डेड मै डेड ऑर्गेनिक मैटर से या पैरासाइटिकली जैसे अदर लिविंग टिश्यूज से तो इन पर जो सेल वॉल होती है वो चिटिंग से बनी हुई होती है और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है वो होती है ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि जो फूड मटेरियल को उन लोग फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं तो देखिए फंगाई जैसे एग्जाम्पल्स जैसे ईस्ट राइजोपस रेजोपोसियन की ब्रेड मोल्ड होती है फिर पेनिसिलिन म्यूक मशरूम मशरूम यानी कि एगेरिकस और स्मार्ट यानी कि उस्टिलागो तो देखिए आप देख सकते हैं इनका मशरूम ऐसे तो ये जो होती है इन पर क्लोरोफिल नहीं होती है आप देख सकते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और ये मल्टी सेलर भी हो सकती है या यूनिसेलर भी हो सकती है मल्टी सेलर भी हो सकती है और यूनिसेलर भी हो सकती है मल्टी सेलर यानी कि जैसे बहुत सारे फंग आए आप देख सकते हैं और यूनिसेलर यानी कि जैसे ईस्ट तो इनका जो सलवाल होती है वो तो चिटिन से बनी हुई होती है और जो फूड होती है वो सेप्रोट्रोप सेप्रोट्रोपी के लिए पाई जाती है यानी कि जैसे मशरूम या वो पैरासाइटिकली भी पाई जाती है ठीक है तो देखिए अब ये जो लिचेंस है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एलगाय का और जो फंगाय का जो एसोसिएशन होती है यानी कि एलगाय और फंगाय का जो एसोसिएशन होती है उसको हम लिचेंस कहते हैं तो जो एलगी होती है वो मोस्टली ब्लू ग्रीन एलगी या सियानो बैक्टीरिया होती है और जो फंगाय होती है उसको हम लिच उस जो फंगाई होती है उन दोनों का एसोसिएशन होती है फंगाय और एलगी का तो इस जो एसोसिएशन है इसको हम लिचेंस कहते हैं तो जो एलगा होती है वो फूड को मैन्युफैक्चर करती है और फंगस को भी देती है और जो फंगस होती है वो प्रोटेक्शन और फिक्सेशन और एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर एज वेल एज मिनरल्स का प्रोवाइड प्रोवाइड करती है तो लिचेंस स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज भी दिखा दि, देखी जाती है तो उन लोग एक सोर्स ऑफ ढब हेवन सैमरी और सम मतलब इन लिचेंस से थोड़ा मेडिसिन भी पाई जाती है तो लिचेंस जैसे एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं रेजो कार्पोन पारमेलिया और यूसनिया तो देखिए दोस्तों अब ये जो किंगडम प्लांट होती है ये मोस्टली प्लांट्स जो होती है वो मल्टी सेलर होती है यूकाजोटिक्स होती है और वो सेलोजिक सेलवाल के सेलवाल होती है उनका और उन लोग मोस्टली और उन लोग सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि उन लोग खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं फोटो सिंथेसिस और एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलर या करोर्स होते हैं यू करोर्स और इनका जो सलवल वो नहीं होती है उन, उन लोग मोस्टली हाइड्रोट्रोपिक होती हैं तो देखिए दोस्तों फंगाई जो होती है वो प्लांट्स से सिमिलर भी हो सकती है क्योंकि फंगाई और प्लांट्स दोनों का सलवाल होती है लेकिन सलवल ऑफ फंगाई जो होती है वो चिटिन से बनी हुई होती है और सलवल ऑफ प्लांट्स सलो से बनी होती है और फंगाई डिसमिलर भी होती है प्लांट्स को क्योंकि फंगाई जो होती है वो हाइड्रोट्रॉपिक होती है लेकिन प्लांट्स जो होती है वो हाइड्रोट्रॉपिक होती है ठीक है दोस्तों अब हम हमारा प्लांट्स का देखेंगे अब हम हमारा प्लांट्स का किंगडम देखेंगे देखिए प्लांट्स जो होती है वो दो तरह की होती है 
एक जिन का डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है यानी कि जिसका डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं उनकी उस किंगडम को और जिनका डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है वो दो तरह के होते हैं एक जिसका वस्कुलर टिश्यू नहीं रहता है और एक जिसका वस्कुलर टिश्यू रहता है तो जिसका वस्कुलर टिश्यू नहीं रहता है उसको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं उस किंगडम को और जिनका होता है फिर वो दो तरह से डिवाइड हुए हैं एक जिनका सीड्स नहीं होती है ठीक है उनको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं और जिनका सीड्स होती है उनको हम फैनरोगम्स कहते हैं तो ये जो फैनरोगम्स है वो दो तरह के होते हैं एक जो नेकेड सीड्स बनाती है और जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनाती है तो जो नेकेड सीड्स बनाती है वो होती है जिम्नोस्पम्स और ये जो इनसाइड फ्रूट्स बियोर करती है सीड्स को उनको हम एनजीओ स्पम्स कहते हैं अब देखिए एनजीओ स्पम्स दो तरह के होते हैं एक जिसका दो कॉटिलेडन होते हैं और दूसरा जिसका जिस सीड का एक ही कॉटिलेडन होती है तो जिसका दो कॉटिलेडन होती है वो डायकोट्स होती है और जिसका एक ही कॉटिलेडन होती है वो मोनोकोट्स होती है ठीक है दोस्तों हमको चार्ट आ गया अब हम देखेंगे हमारा अब हम किंगडम प्लान्टे पे चलेंगे देखिए जो प्लान्टे होते हैं वो मल्टी सेलर यूकोरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करती है जिसके साथ सेलुलोजिक सेलवाल होती है जिनका और एक जो मैच्योर प्लांट सेल होते हैं उन पर कॉमनली एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लास्टिक्स प्लांट्स पे फाउंड फौ, होती है मतलब पाई जाती है प्लास्टिक प्लांट्स पे और कुछ प्लास्टिक्स उन पर फोटोसिंथेसिक ट्रीटमेंट भी होती है और उन प्लास्टिक्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं ठीक है और प्लांट्स लोग ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर पे क्योंकि उन लोग उनका खुद का फोटोसिंथेसिस से उन लोग खुद खुद का खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो इनका जो प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो होती है स्टार्च यानी कि उन लोग स्टार्च को उनका फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं तो आप देखेंगे हम क्लासीफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखिए जो इचलर जो था वो डिवाइड किया था किंगडम प्लांटे को दो सब किंगडम्स पे एक क्रिप्टोगेमे एक क्रिप्टोगेमे और दूसरा फैनेरोगेमे तो जो क्रिप्टोगेमे होते हैं यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इनकॉन्सक्रिप्शस होते हैं और जो एम्ब्रियो होती है वो अगर होती भी है तो नेकेड होती है और उन लोग जो होते हैं उनको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं फ्लावरलेस होती है और वो सीडलेस भी होती है और उन पे तीन डिविजन्स होती है उस सब किंगडम पे एक तो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ठीक है और फैनरोगेम पे उसका जो प्लांट होता है उस पर विजबल और वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है जिसको हम फैनरोगम्स कहते हैं तो उन पे वेल डिफ्रेंशिएटेड और एविडेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है जो अल्टीमेटली सीड्स को बनाती है तो इसलिए हम इसको सीड बियरिंग प्लांट्स भी कहते हैं ठीक है दोस्तों तो अब ये जो फैनरो है उसका खाली एक सिंगल डिविजन होती है जिसको हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं तो देखिए प्लांट ग्रुप पे पांच चीज़ें हो पांच किंगडम्स होते हैं एक थैलोफाइटा फिर ब्रायोफाइटा फिर टेरिडोफाइटा और फिर जिम्नोस्पम्स और एनजियोस्पम्स तो चलिए दोस्तों हम थैलोफाइटा देखेंगे ये कॉमनली इनको हम एलगी कहते हैं जो प्लांट बॉडी है थैलोफाइटा की वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं रूट स्टेम्स और लीव्स पे और इसलिए हम इस तरह के प्लांट्स को जिनका रूट स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं उस तरह के प्लांट्स को हम थैलस कहते हैं ठीक है तो ये जो थैलोफाइटा किंगडम है इसका जो थैलस ये कॉमनली एलगे होते हैं तो ये जो थैलस होती है थैलस मोस्टली एक्वेटिक होती है यानी कि वो मेराइन फ्रेश वाटर और मॉइस्टलैंड पर पाई जाती है और उनका कोई मैकेनिकल और कंडक्टेड टिश्यू नहीं हो, हो, होती नहीं है तो एग्जांपल जैसे ग्रीन एलगी स्पीरो स्पायरोगिया अब देख सकते हैं स्पायरोगिया फिर स्पायरोगिया उलोथ्रिक्स क्लाडोफोरा चारा उल्वा क्लोरेला और फिर ब्राउन एलगी जैसे फ्यूकस और फिर रेड एलगी जैसे गलीडियम ग्रासीलेरिया पोलिसनिया अब देख सकते हैं इनका पिक्चर्स अब चले दोस्तों हम चलेंगे एलगा और फंगाई का डिफरेंस तो देखिए एलगा जो होती है उनका फोटोसिंथेसिक्स पिगमेंट्स होती हैं और जो फंगाई होती है उनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स 
होती नहीं है तो जो एल्गाए होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है यानी कि वो खुद का खाना बनाती है लेकिन जो फंगाए होते हैं वो उनका खुद का खाना नहीं बना सकती है इसलिए जो फंगाए होती है उनको हम हेटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं ठीक है तो जो एल्गाए होती है वो मोस्टली एक्वेटिक होती है और जो फंगाए होती है वो मोस्टली टेरेस्टियल होती है तो जो एल्गाए होती है उनका सलवर जो होती है वो सल्लो से बनी हुई होती है और जो फंगाए होती है उसका चिटिन होती है तो देखिए एल्गाए और फंगाए दोनों का सलवर होती है लेकिन सलवर ऑफ एल्गाए सल्लो से बनी हुई होती है और सलवर ऑफ फंगाए चिटिन से बनी हुई होती है अब देखिए एल्गाए जो होती है वो स्टार्च एज स्टोर फूड मटीरियल कंटेन करती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एल्गाए है उनका जो स्टोर फूड मटीरियल यानी कि जो रिजर्व फूड मटीरियल होती है वो स्टार्च होती है और जो फंगाई का जो स्टोर फूड मटेरियल होती है या रिजर्व फूड मटेरियल उसको हाँ वो होती है ग्लाइकोजन और ऑयल ठीक है अब हम हमारा सेकंड किंगडम यानी कि ब्रायोफाइटा देखेंगे देखिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं ये जो होते हैं वो सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव लैंड पार्ट होते हैं और उन पर जो उनका होता है फ्लैट प्लांट बॉडी जो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम लिफ और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम रिजॉइट्स कहते हैं ठीक है दोस्तों तो ये जो ब्रायोफाइट्स है इनका प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है ठीक है तो चलिए अब हम देखेंगे ये जो ब्रायोफाइट है इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स का वो होते हैं गैमिटोफाइट्स ठीक है जो अटैच होती है सबस्ट्रेटम से बाय मीन्स ऑफ रिजॉर्ट्स तो आपने देखा होगा ये रिजॉर्ट्स जो होती है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है तो ये जो रिजॉर्ट्स है उनसे उन लोग जो गैमिटोफाइट होती है मतलब मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो रिजॉर्ट से सबस्ट्रेटम पर ज्वाइंट होती है ठीक है और इस पर जो स्प्रो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो पैरासाइट मतलब जो स्पोरोफाइट होती है वो होती है एक पैरासाइट जैसे होती है जो इस ब्रायोफाइट के ऊपर रहती है तो इस पर कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होती है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेस के लिए और उनका एक पार्ट से ही प्लांट बॉडी से अनदर तक वाटर वाटर और अदर सब्सटेंसेस कंडक्ट हो, होती है तो इसके लिए इनका कोई नो स्पेशलाइज टिश्यू का कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशलाइज टिश्यू का तो एग्जाम्पल्स देखिए जैसे लिवर वर्थ लिवर यानी कि रिचिया और मर्चेंटिया होमवर्थ जैसे एंथोसेरस और मॉस जैसे फुनारिया कह सकते हैं आप देख सकते हैं इनका इनका डायग्राम आप देख सकते हैं फुनारिया आप देख सकते हैं कैसा है रिचिया भी आप देख सकते हैं कैसा है मर्चेंटिया भी आप देख सकते हैं ये कैसा है तो दोस्तों अब हम चलेंगे टेरिडोफाइटा पे तो देखिए ये जो टेरिडोफाइटा है इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट ठीक है जो डिफरेंशिएटेड होती है रूट स्टेम और लीव पे तो जो गेमिटोफाइट होती है वो छोटी होती है लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल होती है और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको हम वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स भी कह, कहते हैं क्योंकि उन पर वस्कुलर टिशूज होती है तो जो वस्कुलर टिशूज यानी कि जैलमो वो फर्स्ट टाइम इन टेरिडोफाइटा के लिए अपेयर होती है और इसलिए हम इसको वस्कुलर क्रिप्टोगम्स कहते हैं इस टेरिडोफाइटा को और ये जो टेरिडोफाइटा होती है इनको उन लोग स्पोर्स प्रोड्यूस करती है स्पोरेंगिया के अंदर यानी कि ये जो टेरिडोफाइटा है उन लोग स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो स्पोर्स बनती है वो स्पोरेंगिया के अंदर बनती है ठीक है अब ये जो मेल गैमेट्स है ये टेरिडोफाइटा का जो मेल गैमेट्स है उसका फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत है और इस पर जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं वो नहीं होती है टेरिडोफाइटा का तो देखिए इसके एग्जांपल्स जैसे सिलेंगिना जैसे क्लब मॉस हॉर्स टेल्स वाटर फन फंस ये मर्सिला टेरिडियम ड्रायोप्टेरिस तो दोस्तों अब हम चलेंगे ब्रायोफिटा और टेरिडोफाइटा का डिफरेंस तो इधर देखिए दोस्तों ब्रायोफाइट्स जो होती है वो वाटर पे रहती है और लैंड पे भी रहती है लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत होती है तो इसलिए उनको एम्पिबेंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है ठीक है दोस्तों अब हम चलेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिफरेंस पे देखिए 
जो ब्रायोफाइटा होती है उनका ट्रू स्टम्स होती है और ट्रू लीव्स होती है जो एबसेंट होती है यानी कि ब्रायोफिटा का ट्रू स्टम्स और ट्रू लीव्स नहीं रहती है लेकिन टेरिडोफाइटा का ट्रू लीव्स और ट्रू स्टम्स होती है तो जो ब्रायोफिटा होती है उसका रिजॉर्ट से फिक्सेशन होती है और जो टेरिडोफाइटा होती है उसका फिक्सेशन रूट से होती है तो जो ब्रायोफिट्स होती है वो नॉन वस्कुलर इन नेचर होते हैं और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका वस्कुलर प्लांट्स होते हैं तो ये दोस्तों अब ये जो गेमिटोफाइट है वो एक हैप्लॉयड प्लांट स्ट्रक्चर है जो गैमेट्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है तो अब देखेंगे हम दोस्तों ये क्रिप्टोगेमे और फेनरोगेमे का डिफरेंस तो देखिए दोस्तों ये जो क्रिप्टोगेमे होती है इनका सीडलेस प्लांट्स होती है लेकिन जो फेनरोगेमे होते हैं उनका सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ठीक है और ये जो क्रिप्टोगेमे होते हैं उन पर वस्कुलर और नॉन वस्कुलर प्लांट्स दोनों ही हो सकते हैं इनकी ये जो क्रिप्टोगेमे है ये वस्कुलर भी हो सकते हैं या फिर ये नॉन वस्कुलर भी हो सकती है लेकिन जो फेनरोगेमे है उन पे खाली वस्कुलर प्लांट्स होती है तो तो ये जो क्रिप्टोगेमी है वो उस उसके उसके लिए उसका जो फर्टिलाइजेशन होती है उसका फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर का जरूरत है लेकिन जो फेनरोगेमी है उनके लिए एक्सटर्नल वाटर का जरूरत नहीं है तो देखिए जो स्पर्मेटोफाइटा होती है या फेनरो गम्स होती है उनको दो ग्रुप्स पे क्लासिफाइड होती है एक जिम्नोस्पर्म्स पे और एक एनजियोस्पर्म्स पे ऑन बेसिस ऑफ नेकेडिया एंक्लोसिड्स तो देखिए ये जो फेनरो गम्स हैं इनको हम स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं तो अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स के बीच डिफरेंस तो देखिए जो टेरिडोफाइट्स है हमने पढ़ा है कि वो सीडलेस प्लांट्स हैं और उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स वो इनकॉन्सिड सब है यानी कि इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है इनकॉन्सिप्स और इनका इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इनका ज़रूरत होती है एक्सटर्नल वाटर की लेकिन जो फैनरोगम्स है उनका फर्टिलाइजेशन के लिए बाहर का वाटर यानी कि एक्सटर्नल वाटर का ज़रूरत नहीं है ये जो फैनोग्रोम्स है वो वो सीड बियरिंग प्लांट्स होती है ठीक है अब ये जो थैलोफाइट्स होती है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स उनका नेकेड एम्ब्रियोज होती है और उसने उनको जो नेकेड एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम स्पोर्स कहते हैं और इन सारे बैन इनकॉन्सिप्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है या हिडन सेक्स ऑर्गन्स ठीक है तो दोस्तों अब हम चलेंगे जिम्नोस्पर्म्स पे देखिए जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनका जो प्लांट्स होता है वो यूजली एवरग्रीन होती है वुडी होती है और पेरनियल होती है ठीक है मतलब वो दो इयर्स या दो इयर्स से ज़्यादा के लिए भी बच सकती है ठीक है और ये जो ट्रीज होती है ये जो जिम्नोस्पर्म्स होती है वो ट्रीज भी हो सकती है श्रब्स भी हो सकती है तो ट्रीज और श्रब्स भी हो सकती है जिम्नोस्पर्म्स और उन पर जो पोरोफिल्स है वो एजग्रीगेटेड होती है कॉन्स पे यानी कि मेल और फीमेल कॉन्स पे और ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ना ये नेकेड सीड्स करते हैं बियर यानी कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है उनका नेकेड सीड्स होती है और जो सीड्स होती है वो एनक्लोज नहीं होती है फ्रूट्स के अंदर ठीक है दोस्तों और इंस्टीट उन लोग पूरा मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर ही उन लोग पूरा रहते हैं ये सीड्स तो इन पे जो जाइलम होती है जाइलम वेसल्स ये जो जाइलम है उन पे वेसल्स नहीं होती है और फ्लोएम पे कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होती है ये जिम्नोस्पम्स पे ठीक है तो जिम्नोस्पम्स यानी कि इन लोग नेकेड सीड्स करते हैं देखिए आप देख सकते हैं कौन सी अब नेकेड सीड्स कैसे हो रही है ठीक है तो दोस्तों इनका एग्जाम्पल्स जैसे आप कह सकते हैं साइकास या पिनस पाइन ट्री डिओडर ट्री तो अब देखिए दोस्तों एम्ब्रायोफाइटा होती है प्लांट्स जिसका एम्ब्रियो स्टेज होती है उनका लाइफ साइकिल पे जैसे ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स और सीड प्लांट्स और जो ट्रैक्योफाइटा होती है वो प्लांट ग्रुप पे वस्कुलर टिश्यूज होती है ठीक है एग्जांपल जैसे टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा तो देखिए दोस्तों ये जो जिम्नोस्पम्स है उन लोग नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनका कोई फ्लावर्स नहीं होती है या उनका कोई ओवरी नहीं होती है कि उनका फ्रूट्स फॉर्म होगा तो इसलिए इनका जो सीड्स होती है वो फ्रूट से भी कवर नहीं होती है और इन लोग इसलिए नेकेड होती है ठीक है अब हम देखेंगे हमारे एनजियोस्पम्स देखिए एनजियोस्पम्स जो होती है वो प्लांट्स होती है जो 
डेडिसियस या एवरग्रीन एनुअल बाइनियल और या पेरेनियल होती है और उन लोग हर्ब्स भी हो सकते हैं शर्ब्स भी हो सकते हैं या ट्रीज भी हो सकते हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं क्योंकि इन, इन लोग फ्लावर बियर करते हैं तो जो स्पोरोफिल्स होते हैं उन लोग एग्रीगेटेड होते हैं फ्लावर्स के फॉर्म पे तो जो प्लांट्स होती है एनजियोस्पर्म्स का जो प्लांट्स होती है वो सीड प्रोड्यूस करती है ओवेरी के अंदर ठीक है जो मॉडिफाइड होती है फ्रूट पे तो इनका जो एम्ब्रियो होती है वो प्रेजेंट होती है सीड पे और जो कॉर्डिलेडेंस होती है वो एक पार्ट है एम्ब्रियो को और इसलिए हम उस कॉर्डिलेडेंस को सीडलिंग्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे इंसेंसेस पे हम वो एमर्ज करती है और ग्रीन भी बिकन बन जाती है जब सीड जर्मिनेट करती है तो दोस्तों हम पहले इसका जो जिम्नोस्पम्स और एनजोस्पम्स होते हैं इनका हम डिफरेंस देखेंगे तो देखिए दोस्तों जो जिम्नोस्पम्स होते हैं उन लोग कॉन्स फॉर्म करते हैं और ये जो एनजियोस्पम्स होती है वो फ्लावर्स फॉर्म करती है जो जिम्नोस्पम्स होते हैं उनका सीड्स नेकेड होते हैं और एनजियोस्पम्स का फ्रूट वॉल से सीड्स एनक्लोज होती है जो जिम्नोस्पम्स है उनका जो माइक्रोपोर्स है उनका जो माइक्रोस्पोर्स है और जो मेगास्पोर्स है उन लोग मेल और फीमेल कौन से बनती है और इनका जो जिम्नोस्पम्स का जो जाइलम होती है उस पर वेसल्स नहीं होते और फ्लाइम पे कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होती है और जो ओव्यूल होते हैं वो तो उस पर ओवेरी नहीं होती है यानी कि ये जो जिम्नोस्पम्स का जो ओवेरी होती है उस पर ओव्यूल्स भी नहीं होती है ठीक है और जो एनजियोस्पम्स होती है उन लोग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स या सेम फ्लावर पे ही प्रोड्यूस होते हैं तो इनका जो जैलम होते हैं उस पर वेसल्स होते हैं और फ्लोएम पे कॉम्पेनियन सेल्स भी होते हैं और इनका जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवेरी के अंदर होती है ठीक है तो ये जो एनजियोस्पम्स है उस पर दो कोट अब ये जो एनजियोस्पम्स का जो सीड्स होती है उस पर एक कोटिलेडन भी हो सकती है या दो कोटिलेडन भी हो सकती है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन इनको दो तरह तरह पे डिवाइड की गई है एक मोनिकोनी एक मोनोकॉर्स मोनोकॉर्स पे जैसे कि मतलब जिन जिनका एक ही कोटिलेडन होता है जैसे राइस और जो और एक डाइकोट यानी कि डाइकोट यानी कि जैसे पी मस्टर्ड हम कह सकते हैं इनका यानी कि दो दो कोटिलेडन्स होते हैं ठीक है और जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्चुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्चुअल भी हो सकते हैं तो जो पॉलिने पॉलिनेशन होती है वो विंड वाटर और एनिमल्स से होती है तो इनका जो एंडोस्पम होती है वो वो न्यू फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर होती है जिस जो जनरली ट्राइप्लोड होती है और वो फॉर्म होती है फ्यूजन ऑफ तीन न्यूक्लियस है ठीक है तो दोस्तों अब हम चलेंगे क्लास डायकोटिलेडोनाई तो देखिए जो एनजोस्पम जिसका सीड्स दो कोटिलेडन होते हैं जिस सीड्स पे उनको हम डायकोट से डायकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं जैसे एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं ग्राम पी मस्टर्ड आइपोम्यूया और जो क्लास मोनिकोटिलेडनाई होती है इस जो एनजोस्पम्स होते हैं जिनपे सिंगल कोटिलेडन होती है उनका सीड्स पे उसको हम मोनोकोट से मोनिकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं ठीक है जो एग्जांपल जैसे लिली कोकोनट वीट मेज ग्रास बैम्बू राइस एक्सेट्रा तब दोस्तों देखिए डिफरेंसेस बिटवीन डायकोटिलेडनस प्लांट्स और मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स तो देखिए जो डायकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं इनका सीड्स पे दो कोटिलेडनस होती है और जो मोनोकोटिलेडनस होती है उस पर खाली एक ही कोटिलेडन होती है और जो डायकोटिलेडनस प्लांट्स होती है उन पर रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनके लीव्स पे लेकिन मोनोकोटिलेडन्स पे उन पर पैलर वेनेशन होती है ठीक है तो इनका जो डायकोटिलेडनस प्लांट्स का जो उनका टैप रूट सिस्टम होती है और मोनोकोटिलेडन्स का फाइब्रस रूट सिस्टम होती है ठीक है दोस्तों अब जो डायकोटिलेडन्स है उनका सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेकिन मोनोकोटिलेडन्स का नहीं होती है और जो डायकोटिलेडन्स होती है उनका फ्लावर्स पेंटामेरस होती है यानी कि उस फ्लावर पे पाँच या पाँच का मल्टीपल पेटल्स होती है यानी कि जो डायकोटिलेडन्स प्लांट्स है उनका फ्लावर्स फाइव पेटल्स भी हो सकती है दस पेटल्स भी हो सकती है फिफ्टीन पेटल्स भी हो सकती है लेकिन फाइव या फाइव का मल्टीपल्स का पेटल्स हो सकती है लेकिन जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स है वो ट्राईमेरस होती है यानी कि थ्री या थ्री का मल्टीपल का मल्टीपल का पेटल्स होती है एक फ्लावर पे यानी कि तीन पेटल्स हो सकती है छः पेटल्स हो सकती है नौ पेटल्स हो सकती है ठीक है दोस्तों अब हम फिर से हमारे प्लांट्स का चार्ट देख लेंगे देखिए दोस्तों जो प्लांट होती है उनका एक एक जिसका डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है 
और दूसरा जिसका डिफरेंशिएट प्लान बॉडी नहीं होती है तो जो जिसका डिफरेंशिएट प्लान बॉडी नहीं होती है उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं और जिसका होती है वो फिर दो तरफ पे दो तरह के डिवाइड है एक तो जिसका वस्कुलर टिश्यू होती है और दूसरा जिसका नहीं होती है जिसका वस्कुलर टिश्यू नहीं होती है उसको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं और जिसका होती है वो फिर दो तरफ तो तरह पे डिवाइड है एक जिसका सीड्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम फैनरोगम्स कहते हैं और दूसरा जिसका होती नहीं है ठीक है जिसका होती नहीं है उसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं और ये जो फैनरोगम्स है इस पर सीड्स नेकेड भी हो सकते हैं और और एक तरह के भी सीड्स होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं तो जिनका नेकेड सीड्स होती है वो होती है जिम्नोस्पम्स और जिनका फ्रूट के अंदर सीड्स होती है उसको हम एनजूसपम्प्स कहते हैं अब देखिए ये जो एनजूसपम्प्स है इन पे दो तरह के होते हैं ये जो एनजूसपम्प्स का सीड्स एक पे जिसका सीड पे दो कॉडिलेडन होते हैं जिसको हम डायकोट्स कहते हैं और दूसरे पे एक कॉडिलेडन होते हैं जिसको हम मोनोकोट्स कहते हैं तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना है फिर हम कल फिर से डिस्कस करेंगे